পর্যায়ক্রমিক অন্তরীকরণ সংক্রান্ত আমাদের দ্বিতীয় টাইপটা এটা কিন্তু বোর্ড পরীক্ষার জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ ছিল মনে করে দেখো বোর্ড পরীক্ষার প্রতি বছরই এখান থেকে আসতো তোমাকে একটা ফাংশন দিয়ে ওই ফাংশনটার প্রথম ডিফারেন্সিয়েশন আর সেকেন্ড ডিফারেন্সিয়েশন আর ওই ফাংশনটা নিজে ওই সংক্রান্ত একটা সমীকরণ তোমাকে প্রমাণ করতে দিত দেখো কিছু একটা প্রমাণ করতে দিচ্ছে না এইটা হচ্ছে ওয়াই ওয়ান ওয়াই টু আর ওয়াই সংক্রান্ত একটা সমীকরণ তোমাকে কি প্রমাণ করতে দিত বুঝছে এটা হচ্ছে রিটার্নে নর্মালি এগুলো কিন্তু রিটার্নের অঙ্কই তাই না কিন্তু মাঝে মাঝে ভার্সিটি এম সি কেউ তো এগুলো তুলে দেয় তো আমরা প্রথমত রিটার্ন প্রসেসটা দেখবো এই টাইপের অঙ্ক আসলে দুই ওয়েতে করা যায় এই টাইপের অঙ্ক দুইটা প্রসেসে করা যায় প্রথম প্রসেসটা স্ট্রেট ফরওয়ার্ড বাট এখানে ক্যালকুলেশন অনেক বেশি করতে হয় প্রথম প্রসেসটা হচ্ছে এরকম প্রথম প্রসেসটা বা এক নাম্বার প্রসেস আমাদের এক নাম্বার প্রসেস হচ্ছে তোমাকে যে ফাংশনটা দেওয়া আছে ওই ফাংশনটার তুমি প্রথম ডেরিভেটিভ বের করবা দ্বিতীয় ডেরিভেটিভ বের করবা ওয়াই ওয়ান আর ওয়াই টু বের করে ফেলবা নর্মালি এই দুইটা সংক্রান্তই এই দুইটা পর্যন্তই যায় তারপর এই ভ্যালুগুলো তোমাকে যেই সমীকরণটা প্রমাণ করতে দিছে না তার লেফট সাইডে বসায় দিবা আর ওয়াই তো আগে থেকেই জানো ওয়াই তো আগে থেকেই জানো তো এই তিনটা জিনিস তুমি সামহাও বের করে তোমাকে যেই সমীকরণটা প্রমাণ করে দিবে করতে দিবে তার লেফট সাইডে বসাবা বসায় সামহাও রাইট সাইডের ভ্যালুটা নিয়ে আসবা বুঝছে এটা হচ্ছে আমাদের প্রথম টাইপ এটা অনেক স্ট্রেট ফরওয়ার্ড বুঝতে পারতেছো তোমাকে সরাসরি কি ওয়াই ওয়ান ওয়াই টু বের করতে হবে তারপর জাস্ট বসায় দিতে হবে কিন্তু ঝামেলা হচ্ছে এখানে ক্যালকুলেশন অনেক লেন্দি হয় ইউ ভি ইউ ভাই ভি ফর্মুলা এসে একদম জাহান নাম হয়ে যায় অবস্থা বুঝছি হয়তো দুই একটা সহজ কেই যে খুব ভালো কাজ করে বাট ম্যাক্সিমাম কেই যে দেখা যায় কি এটা করতে গেলে অনেক বেশি লেন্দি হয়ে যায় অঙ্কটা এটা করার আরেকটা খুবই সুন্দর প্রসেস আসতে ওটা আমরা এখন দেখি আমি এখানে স্টেপগুলো তোমাদের লিখে দিচ্ছি এই টাইপের অঙ্ক প্রত্যেকটা অঙ্ক যেই স্টেপে করা যায় তো আমি একটা এক্সাম্পল করালে পুরো ব্যাপারটা বুঝে যাবা তো তোমাকে একটা ফাংশন দেওয়া থাকবে ওয়াই কোয়াস টু সামথিং তারপর ওই ফাংশনটার ওয়াই ওয়ান আর ওয়াই টু আর ওই ফাংশনটা নিজে এই সংক্রান্ত একটা সমীকরণ প্রমাণ করতে দেবে তো তুমি যেটা করবা প্রথমত ফাংশনটা ওয়াই কোয়াস টু এফ এফ এক্স এই আকৃতিতে নিয়ে আসতে হবে যদি না থাকে আর কি বুঝছি এখানে কিন্তু সরাসরি আসে এর পরবর্তী স্টেপ হচ্ছে তুমি এই ফাংশনটাকে একবার অন্তরীকরণ করে ফেলবা একবার অন্তরীকরণ করে ফেলবা তারপর একবার অন্তরীকরণ করার পরে তোমাকে কিন্তু আবার অন্তরীকরণ করতে হবে বুঝতে পারতেছো কারণ কি ওয়াই টু পর্যন্ত যেতে হবে কিন্তু এখন ওয়াই ওয়ানে তোমার যদি রুট থাকে তাহলে রুটটাকে দূর করে ফেলতে হবে কারণ রুটের অন্তরীকরণ করা কিন্তু একটু কঠিন তাই না তো ওয়াই ওয়ানের মানে তুমি যদি রুট থাকে রুটটা দূর করে ফেলবা কেমনে দূর করবা বর্গ করলেই হয় দুই পাশে বুঝছি এর পরের স্টেপ হচ্ছে ওয়াই ওয়ানের মানে ওয়াই ওয়ানের মানে যদি কোনো ভগ্নাংশ থাকে যদি কোনো ভগ্নাংশ থাকে ওই ভগ্নাংশটাও দূর করে ফেলতে হবে কারণ তুমি যখন সেকেন্ড টাইম ডিফারেন্সিয়েট করবা ভগ্নাংশ থাকলে ওটা কিন্তু ইউভাই ভি ফর্মেটে চলে আসবে ইউভাই ভি এর ডিফারেন্সিয়েশন কিন্তু কঠিন তো তুমি যেটা করবা আর গুণন করে ভগ্নাংশটা দূর করে ফেলবা বুঝছি একবার ডিফারেন্সিয়েট করলাম তারপর ওয়াই ওয়ানের মানে যদি রুট থাকে বা ভগ্নাংশ থাকে এই দুইটা আমি দূর করে ফেলবো এই দুইটা আমি দূর করে ফেলবো তো এখানে আর একটা অপশনাল স্টেপ আছে অপশনাল স্টেপ অপশনাল স্টেপ হচ্ছে তুমি ওয়াই ওয়ানের মধ্যে যদি ওয়াই আনতে পারো ওয়াই ওয়ানের তো একটা রাশি আসবে তাই না একটা সমীকরণ আসবে না ওখানে তুমি যদি ওয়াই নিয়ে আসতে পারো কোনোভাবে ওয়াই সংক্রান্ত কোনো টার্ম নিয়ে আসতে পারো তুমি এটা নিয়ে আসবা এক্সাম্পল করলেই বুঝতে পারবা আপাতত যদি নাও বুঝতে পারো এটা হচ্ছে অপশনাল যদি পারো তাইলে করবা নাইলে দরকার নেই বুঝছে তো এই স্টেপটার পরে এই স্টেপটার পরে তুমি কি করবা আরেকবার ডিফারেন্সিয়েট করবা অর্থাৎ ওয়াই টুটা বের করে ফেলবা ওয়াই টুটা বের করে ফেলবা তো ওয়াই টু বের করার পরেই দেখবা তোমাদের যে প্রমাণটা এটা মোটামুটি অটোমেটিক্যালি চলে আসছে চলে না আসলে জাস্ট প্রমাণ দেখে তুমি আগাবা যে প্রমাণে কি কি চাইছে আমার কি সব কিছু ঠিক আছে কিনা ওয়াই টু এর মান বের করবা তারপর ওই সমীকরণটা কি ওয়াই আর ওয়াই ওয়ান দিয়ে সামহাও রিপ্লেস করবা বুঝছে এখানে আরেকটা রুল আছে পাঁচ নাম্বার স্টেপ যেটা সেটা হচ্ছে তুমি যদি কোনো স্টেপে বর্গ করে থাকো দেখো এখানে কিন্তু ওই যে বর্গ করার একটা ইয়ে আছে মানে যদি রুট থাকে তুমি যদি বর্গ করে থাকো তাহলে দুই পাশ থেকে টু ওয়াই ওয়ান এটা কাটা যায় বুঝছে ওই সমীকরণটা যে সমীকরণটা আসবে ওই সমীকরণের দুই পাশ থেকে টু ওয়াই ওয়ান কাটা যায় তুমি যদি বর্গ করে থাকো কোনো স্টেপে এটা অপশনাল স্টেপ তো দুইটা অপশনাল স্টেপ এখানে কিন্তু আমি দিয়ে দিছি একটা হচ্ছে তিন নম্বরের পরে আরেকটা হচ্ছে কি চার নম্বরের পরে পাঁচ নাম্বারটা তো সবাই নিয়মগুলো একটু দেখো আমি আমি দু একটা এক্সাম্পল করালে এই ব্যাপারটা পুরোপুরি ক্লিয়ার হয়ে যাবে ঠিক আছে তো আমরা শুরু
দুপাশে ই টু দি পাওয়ার নিলেই তো হয় ই টু দি পাওয়ার লন ওয়াই কিন্তু জাস্ট ওয়াই পড়ে থাকে তো আমাদের ওয়াইয়ের ভ্যালুটা যেটা আসতেছে সেটা হচ্ছে ই টু দি পাওয়ার ট্যান ইনভার্স এক্স বুঝছে আচ্ছা আমি ওয়াই কস্ট এফ এফ এক্স আকৃতিতে লিখে ফেলছি আমাদের পরবর্তী স্টেপ হচ্ছে একবার ডিফারেন্সিয়েট করা তো একবার ডিফারেন্সিয়েট করলে ওয়াই ওয়ান ইকোয়াস টু ই টু দি পাওয়ার ট্যান ইনভার্স এক্স ইন্টু ট্যান ইনভার্স এক্সের ডিফারেন্সিয়েশন ওয়ান বাই ওয়ান প্লাস এক্স স্কোয়ার আমাদের প্রথম স্টেপ শেষ সেকেন্ড স্টেপ হচ্ছে এইখানে কোনো যদি ভগ্নাংশ থাকে বা রুট থাকে সেটা দূর করতে হবে কোনো রুট নাই বাট একটা ভগ্নাংশ আছে তো ভগ্নাংশটা আমরা কেমনে দূর করবো এটা জাস্ট এপাশে চলে আসবে ওয়াই ওয়ান ইন্টু ওয়ান প্লাস এক্স স্কোয়ার ইকোয়াস টু ই টু দি পাওয়ার ট্যান ইনভার্স এক্স এখানে আরেকটা অপশনাল স্টেপ ছিল মনে করে দেখো তো আমি বলছিলাম এখানে যদি কোনোভাবে ওয়াই নিয়ে আসতে পারো সেটা নিয়ে আসবা দেখো তো এই যে তিন নম্বরের পরে যে অপশনাল স্টেপটা ওয়াই ওয়ানে তুমি যদি কোনোভাবে ওয়াই নিয়ে আসতে পারো সেটা নিয়ে আসবা দেখো তো এখানে কি নিয়ে আসা যায় এই যে ই টু দি পাওয়ার ট্যান ইনভার্স এক্স এই বেচারাই কিন্তু আসলে আমাদের ওয়াই তাই তো তো আমি যেটা লিখতে পারি আমি যেটা লিখতে পারি সেটা হচ্ছে এরকম ওয়াই ওয়ান ইন্টু ওয়ান প্লাস এক্স স্কোয়ার এটাই কস্ট টু ওয়াই নিয়ে আসলাম তো আমাদের সব স্টেপ শেষ লাস্টের স্টেপ এখন তোমাকে কী করতে হবে আরেকবার ডিফারেন্সিয়েট করতে হবে তো আমি যদি আরেকবার ডিফারেন্সিয়েট করি দেখো তো লেফট সাইডে ইউ বি হয় তাই না ওয়াই ওয়ান ইন্টু টুয়াইস এক্স প্লাস ওয়ান প্লাস এক্স স্কোয়ার ইন্টু ওয়াই টু তাই তো আর রাইট সাইডে থাকে হচ্ছে ওয়াই ওয়ান এখন তুমি সব কিছু এক পাশে আনলেই দেখবে আমাদের প্রমাণটা চলে আসছে দেখো এখানে কী থাকতেছে ওয়ান প্লাস এক্স স্কোয়ার ইন্টু ওয়াই টু তারপর এই দুটো থেকে ওয়াই ওয়ান কমন যায় তো তুমি যদি ওয়াই ওয়ান কমন নাও তাহলে যেটা থাকে সেটা হচ্ছে টুয়াইস এক্স মাইনাস ওয়ান ইকোয়াস টু জিরো তো আমাদের যেটা প্রুফ করতে বলছে সেটা কিন্তু আমরা প্রমাণ করে ফেলছি তো স্টেপগুলা তো বোঝা গেছে স্টেপগুলা বুঝতে পারলেই হবে আমাদের সবগুলো অঙ্ক এই প্রসেসেই করে ফেলা সম্ভব এগুলো কিন্তু রিটার্নের অঙ্ক মাঝে মাঝে কেন যেন এমসি কেউতে দিয়ে দেয় আচ্ছা আমরা আরও কয়েকটা অঙ্ক দেখি তো এই অঙ্কটা খেয়াল করো ওয়াই কোয়াস টু একটা ফাংশন দেওয়া আছে এফ ওফ এক্স তোমাকে এটা প্রুফ করতে হবে ওয়াই টু ওয়াই ওয়ান আর ওয়াই সম্বলিত একটা সম্পর্ক তো আমাদের ফাংশনটা কিন্তু ওয়াই কোয়াস টু এফ ওফ এক্স এই আকৃতিতেই দেওয়া আছে আমাদের প্রথম স্টেপ স্টেপ হবে এটাকে একবার ডিফারেন্সিয়েট করে ফেলা তো সাইনকে ডিফারেন্সিয়েট করলে কি হয় কজ অফ এম অফ সাইন ইনভার্স এক্স তাই তো ভেতরে কি এম সাইন ইনভার্স এক্স এটাকে যদি আরেকবার ডিফারেন্সিয়েট করো এম ইন টু ওয়ান বাই রুট ওভার অফ ওয়ান মাইনাস এক্স স্কোয়ার তাই তো আমাদের পরের স্টেপ ছিল কি রুট থাকলে দূর করা ভগ্নাংশ থাকলে দূর করা তো এখানে কিন্তু একসাথে দুইটাই আছে তো আমি আর গুণন করে তারপর স্কোয়ার করে দেবো আর গুণন স্কোয়ার একসাথে যদি করি ওয়াই ওয়ান স্কোয়ার ইন্টু ওয়ান মাইনাস এক্স স্কোয়ার ইকোয়াস টু এম স্কোয়ার ইন্টু কজ স্কোয়ার এম সাইন ইনভার্স এক্স এতটুকু তো বোঝা গেছে আচ্ছা এখানে আরেকটা অপশনাল স্টেপ ছিল পরে কি ছিল মনে করে দেখো তো আমি যদি কোনোভাবে এখানে ওয়াই নিয়ে আসতে পারি আমি সেটা নিয়ে আসবো তো এখানে কি কোনোভাবে ওয়াই নিয়ে আসা যায় আমাদের ওয়াই হচ্ছে এই জিনিসটা সাইন অফ এম সাইন ইনভার্স এক্স তো এখানে কি কোনোভাবে ওয়াই নিয়ে আসা যায় একটু খেয়াল করে দেখো তো এই যে কজ স্কোয়ারটা না এই যে কজ স্কোয়ার একটু চিন্তা করে দেখো এটা কিন্তু আমরা লিখতে পারি ওয়ান মাইনাস সাইন স্কোয়ার এম সাইন ইনভার্স এক্স তাই না তাই তো ওয়ান মাইনাস সাইন স্কোয়ার ওই যে কজ স্কোয়ার থিটা প্লাস সাইন স্কোয়ার থিটা ইকোয়াস টু ওয়ান ওখান থেকে তো ওয়ান মাইনাস সাইন স্কোয়ার এম সাইন ইনভার্স এক্স তার মানে এটাকে কিন্তু লেখা যায় হচ্ছে ওয়ান মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার তাই তো তো সেটাই আমরা এখন করব সেটাই আমরা এখন করব তো এর পরের স্টেপ আমি যেটা করলাম ওয়ান স্কোয়ার ইন্টু ওয়ান মাইনাস এক্স স্কোয়ার ইকোয়াস টু এম স্কোয়ার ইন্টু ওয়ান মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার বুঝছি তো এখন আমাদের সবার লাস্টের স্টেপটা করতে হবে এটাকে আরেকবার ডিফারেন্সিয়েট করতে হবে তো ওয়াই ওয়ান স্কোয়ার এটাকে যদি আরেকবার ডিফারেন্সিয়েট করো নেগেটিভ টু আইস এক্স প্লাস ওয়ান মাইনাস এক্স স্কোয়ার ইন্টু টু ওয়াই ওয়ান ইন্টু ওয়াই টু ইকোয়াস টু এটাকে যদি ডিফারেন্সিয়েট করো তাহলে খেয়াল করো তো কী থাকে এম স্কোয়ার ওয়ানকে ডিফারেন্সিয়েট করলে জিরো যেটা পড়ে থাকে নেগেটিভ টু আইস ওয়াই ইন্টু ওয়াই ওয়ান তাই তো তাই না ওয়াইকে ডিফারেন্সিয়েট করলে কিন্তু ওয়াই ওয়ান হয় তো আমাদের সবার লাস্টের স্টেপটাও কিন্তু শেষ এখনকার স্টেপ হচ্ছে জাস্ট প্রমাণ দেখে মিলানো যে হচ্ছে কি না তো তোমাকে এখানে আরেকটা জিনিস হেল্প করবে আমাদের সবার লাস্টে আরেকটা অপশনাল স্টেপ ছিল না আমি যদি কোথাও বর্গ করি মোস্ট প্রবাবলি এই সমীকরণের দুই পাশ থেকে টু ওয়াই ওয়ান কাটা যাবে তাই তো আমর
আর ওখানে যেটা পড়ে থাকবে সেটা হচ্ছে নেগেটিভ এম স্কোয়ার ওয়াই এখন জাস্ট এক পাশে নিয়ে আসো আমাদের প্রমাণটা কিন্তু হয়ে গেছে যে খেয়াল করো নেগেটিভ এক্স ওয়াই ওয়ান তাই তো জাস্ট এক পাশে নিয়ে আসো তো আমি একটু ছোটো করে নিচে লিখে দিচ্ছি তো আমি যদি সব কিছু এক পাশে নিয়ে যাই তাহলে আমাদের যেটা থাকতেছে ওয়ান মাইনাস এক্স স্কোয়ার ওয়াই টু আমি এই টার্মটা একটু আগে লিখলাম মাইনাস এক্স ওয়াই ওয়ান প্লাস এম স্কোয়ার ওয়াই কষ্ট যে বুঝছি তুমি এই প্রসেসগুলো ফলো করলে অটোমেটিক্যালি অ্যান্সার মিলে যাবে বোঝা তো কে স্যার তো এখন আমি স্টেপগুলো আরেকবার ফেরত চাই এখন তোমাদের বুঝতে খুবই অসুবিধা হবে আর কি আমাদের প্রথম স্টেপ আমাদের প্রথম স্টেপ হচ্ছে ওয়াই কস টু এফ এক্স এই আকৃতিতে প্রকাশ করা তাই তো ছিল তারপরের স্টেপ অন্তরীকরণ করে তোমাকে ওয়াই ওয়ানের মানটা নির্ণয় করতে হবে রুদ্ধে এরপরের স্টেপ ওয়াই ওয়ানের মানে যদি রুট থাকে বা ভগ্নাংশ থাকে এরপরের দুইটা স্টেপ আমি একসাথে বলতেছি ওয়াই ওয়ানের মানে যদি রুট বা ভগ্নাংশ থাকে তুমি ওই রুট ভগ্নাংশ দুইটাই দূর করবা রুট থাকলে বর্গ করবা ভগ্নাংশ থাকলে আর গুণন করবা বুঝছি এরপর একটা অপশনাল স্টেপ হচ্ছে ওয়াই ওয়ানের মানে তুমি যদি ওয়াই নিয়ে আসতে পারো কোনোভাবে ওটা নিয়ে আসবা ওটা বেশ হেল্প করে বুঝলাম এরপরের স্টেপ হচ্ছে চার নাম্বারটা এরপরের স্টেপ হচ্ছে চার নাম্বারটা তুমি ওয়াই টু মানে ওই সমীকরণটাকে আরেকবার ডিফারেন্সিয়েট করে দিবা আরেকবার ডিফারেন্সিয়েট করে ওখানে সামহা ওই ডিটা প্রমাণ করতে বলবে ওটার মতো ওটার মতো কিছু একটা চলে আসবে বুঝছে আর সবার লাস্টের স্টেপ সেটা হচ্ছে তুমি যদি কোথাও বর্গ করে থাকো কোথায় বর্গ করবে এই যে রুট থাকলে সেটা দূর করতে বর্গ করতে না তুমি যদি কোথাও বর্গ করে থাকো তাহলে ওই সমীকরণটার দুই পাশ থেকে টু ওয়াই ওয়ান কাটা যাবে তো এই প্রসেসগুলো ফলো করলে এই স্টেপগুলো ফলো করলে অটোমেটিক্যালি দেখবা যেটা প্রমাণ করতে বলছে সেটা চলে আসবে বুঝছি তো আর রিটার্নে আসার মতো এখানে আরও তিনটা অঙ্ক দেওয়া আছে তো এগুলো তোমরা করে ফেলবা বুঝছো ইনফ্যাক্ট তোমাদের বইয়ে দেখবা এই টাইপের অনেকগুলো অঙ্ক বোর্ড পরীক্ষায় আসছে তো ওই সবগুলো অঙ্ক তুমি কিন্তু এই মেথডে খুব ইজিলি সমাধান করে ফেলতে পারবা তো আমার সাজেশান থাকবে একবার হলেও দেখে যাওয়া ওই ওই অঙ্কগুলো বুঝছে রিটার্নে কিন্তু দিয়ে দিতেই পারে যদিও সম্ভাবনা কম কারণ অঙ্কগুলো কিন্তু বেশ বড় খুব একটা বড় না যদিও তুমি যদি এই প্রসেসে করো তো ঢাকা ইউনিভার্সিটির রিটার্নে কিন্তু আসতেই পারে হুম কিন্তু সমস্যা হয় এম সিকিউতে দিয়ে দিলে এম সিকিউতে দিয়ে দিলে আসলেই সমস্যা এগুলো করার কিন্তু অন্য ওরকম মেথডও নাই তো আমরা এখন এম সিকিউ কিছু সমাধান করব তো এই এক্সাম্পলটা খেয়াল করো এটা রাজশাহী ইউনিভার্সিটিতে আসছে তো আমাদের আগের মতোই কিন্তু অঙ্ক একটা ফাংশন দেওয়া আছে তোমাকে ওয়াই ওয়ান ওয়াই এগুলোর মধ্যে একটা সম্পর্ক চাই স্যার তো প্রসেসটা আগের মতোই তুমি একবার ডিফারেন্সিয়েট করে দাও ওয়াই ওয়ান যদি বের করো তাহলে কী থাকে এ তারপর কি নেগেটিভ বি বাই এক্স স্কোয়ার তাই না ওয়ান বাই এক্সের ডিফারেন্সিয়েশন কিন্তু নেগেটিভ ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার তো এরপরের কাজ কী ছিল ভগ্নাংশ থাকলে সেটা দূর করা ভগ্নাংশ বাড়ু কেমনে দূর করবা দুই পাশকে এক্স স্কোয়ার দিয়ে গুণ করো তো ওয়াই ওয়ান এক্স স্কোয়ার ইকুয়াস টু এ এক্স স্কোয়ার মাইনাস বি ঠিক আছে তারপরের কাজ কি এখানে তুমি যদি ওয়াই আনতে পারো নিয়ে আসবে কিন্তু এখানে ওয়াই আনার কোনো অপশানে নাই বুঝতে সো ওয়াইয়ের সাথে কিন্তু আকাশপাতাল তফাৎ তো এখন তোমাকে দ্বিতীয়বার ডিফারেন্সিয়েট করে দিতে হবে তো দ্বিতীয়বার যদি ডিফারেন্সিয়েট করো তাহলে কী থাকে একটু খেয়াল করো তো এক্স স্কোয়ার ওয়াই টু তাই তো ইউ এটাকে তুমি ইউ ধরলা এটাকে ভি ধরলা ইউ ডিডি এক্স অফ ভি প্লাস ভি ওয়াই ওয়ান ইন্টু ডিডি এক্স অফ ভি যেটা হচ্ছে টু আইস এক্স ইকুয়াস টু এ ইন্টু টু আইস এক্স তাই না আর বি এর ডিফারেন্সিয়েশন তো জিরোই আমাদের প্রমাণটা কিন্তু অলমোস্ট চলে আসছে দুই পাশ থেকে জাস্ট এক্স কাটলেই হবে তো দু পাশ থেকে তুমি যদি এক্স কাটো তাহলে কি থাকে তাহলে যেটা থাকে এক্স ওয়াই টু তারপর প্লাস টু ওয়াই ওয়ান ইকোয়াস টু কত আচ্ছা একটু ভুল করে ফেলছে এখানে টু ওয়াইস এই এক ওই থেকে দিলাম এখানে জাস্ট এক্স হবে তাই তো দু পাশ থেকে এক্স কাটা দিলে যেটা পরে থাকতেছে সেটা হচ্ছে ইকোয়াস টু টু ওয়াইস এখন জাস্ট দেখো কোনটার সাথে মিলতেছে ওয়াই টু মানে হচ্ছে ডি স্কোয়ার বাই ডি এক্স স্কোয়ার তাই তো ডি স্কোয়ার বাই ডি এক্স স্কোয়ার সবগুলোতেই আছে তারপর টু ওয়াইস ডি ডি এক্স অফ ওয়াই রাইট সাইডটা ডিফারেন্ট রাইট সাইডটা হচ্ছে টু ওয়াইস এ তার মানে অ্যান্সার হচ্ছে সে নাম্বারটা তো এরকম দিলে পারা যাবে না খুব কঠিন কিন্তু না খুব যে কঠিন ব্যাপারটা ওরকম না তুমি স্টেপগুলো ফলো করো তিন চার লাইনে অঙ্ক হয়ে যাবে বুঝলাম কিন্তু ঝামেলা যেটা হয়েছে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে গত বছর একটা অঙ্ক আসছে আমি তোমাদের দেখাতে দেখাই দেখো এটা কাহিনী কী করছে যেটা প্রমাণ করতে বলছে ওইটা কোয়েশ্চেনে দেওয়া আছে কোন ফাংশনটির জন্য এটা সত্য এখন এটা কেমনে করা যায় এটা আসলে অপশান টেস্ট দিয়ে করা যেতে পারে তুমি প্রথমত ওয়াইটা এটা ধরে নেবা এটা
বুঝছে এই জন্য টিচার যেটা করছে প্রথম অপশানে এটা দিছে যাতে করে যারা অ্যাপ্রোচ করবে মানে অনেকেই আছে দেখেই ছেড়ে দিবে কারণ বুঝতে পারতে প্রত্যেকটা অপশান টেস্ট করা কিন্তু সময়ের সবকে ফিজিবল না তো এই জন্যই টিচার যে কোয়েশ্চেনটা সেট করছে ও প্রথম অপশানেই প্রথম অপশানেই আমাদের উত্তরটা দিয়ে দিছে যাতে করে যারা অ্যাপ্রোচ করতেছে মানে যারা করার চেষ্টা করে সবাই যাতে করতে পারে বুঝছো আমার কথা তো এটা করার অন্য শর্টকাট কোনো প্রসেস আমি চেষ্টা করছিলাম কিন্তু আমি এখনো পারি নাই হয়তো সামনে পাইলে তোমাদের জানাবো তো প্রসেসটা নিশ্চয়ই বোঝা গেছে তোমাকে যেটা করতে হবে ওয়াই কস্টে এইটা ধরে তারপর ওই রিটার্ন প্রসেসটাই দেখতে হবে যে এই ভ্যালুটা আসলে সত্য কি না হুম আর কিছু কমন সেন্স অ্যাপ্লাই করা যেতে পারে যে আমাদের লাস্ট সেটটা হবেই না খুব কমন সেন্স কারণ টেন ইনভার্স এক্সকে ডিফারেন্সিয়েট করলে অ্যাকচুয়ালি ওয়ান বাই ওয়ান প্লাস এক্স স্কোয়ার আসে ওখান থেকে ওয়ান মাইনাস এক্স স্কোয়ার আনা জীবনেও পসিবল না বুঝছে তো বাকিগুলা থেকে হয়তো কোনোভাবে আসতে পারে বুঝছি আচ্ছা তো আমরা এখন আর একটা টাইপ দেখবো এখান থেকে 